தமிழுதே நேர்களுக்கு வணக்கம் ஷாட்டா கொஞ்சம் செய்திகள் ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் அவர்கள் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு எல்லா மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த வருடம் ரஷ்யாவில் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அதே மாதிரி மிலிட்ரிக்கு தேவையான இராணுவத்திற்கு தேவையான உபகரணங்கள் எல்லாமே வாங்கி குவித்து விட்டோம் பனிப்போரின் அந்த ஒரு காலத்தில் ரஷ்யா ரொம்பவே பின்தங்கி இருந்தது ஆனால் இப்போது ரஷ்யாவில் விதவிதமான வெப்பன்ஸ் அணு ஆயுதங்கள் ஆயுதங்கள் எல்லாமே இருக்கின்றன இதே மாதிரி அடுத்த வருடமும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த அறிவிப்பு ஏன் வந்தது அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கான பதில் ரஷ்யா அதிபர் ரொம்ப நுணுக்கமாக சில விஷயங்களை சொல்கிறாரு நேட்டோ அப்படிங்கிற அமைப்பு அமெரிக்காவால் பாதுகாக்கப்படும் அந்த நேட்டோ என்கிற அமைப்பு ரஷ்யாவை சுற்றி இருக்கும் பல எல்லைகளிலும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது மட்டும் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் உருவாக்கப்பட்ட இன்டர்மீடியேட் ரேஞ்ச் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ட்ரீட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தத்திலிருந்து அமெரிக்கா இந்த வருடத்தின் தொடக்கத்தில் வெளியேறிவிட்டது ஸோ அதுவும் ரஷ்யாவுக்கு மிக பெரிய ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது அதன் காரணமாக இராணுவம் என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் நவீனப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ஒரு கூட்டத்தில் ரஷ்யாவின் இராணுவ அமைச்சகம் முக்கியமான சில விஷயங்களை தந்திருக்கின்றன அதன்படி இந்த வருடத்தில் மட்டும் நூத்தி நாற்பத்தி மூணு விமானங்கள் ஹெலிகாப்டர் இவைகள் எல்லாம் உள்ளடக்கியதும் அறுநூத்தி இருபத்தி நாலு ஆர்ம்டு வெஹிக்கிள்ஸ் நல்ல ஆயுதம் ஏங்கிய வாகனங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பலும் எட்டு விமானம் தாங்கி கப்பல்கள் இராணுவத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்த வருடம் என்னெல்லாம் செய்ய போறாங்க அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லியிருக்காங்க அதுல இருபத்தி இரண்டு இன்டர் கான்டினென்டல் பாலிஸ்டிக் மிசைல் புதிதாக வேற வேர்ஷன் அப்படிங்கிறது தயாரிக்க போறாங்க நூத்தி ஆறு விமானங்கள் புதிதாக வாங்கப்படும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆயுதம் தாங்கிய வாகனங்கள் என்பது வாங்கப்படும் இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் சேர்க்கப்படும் பதினான்கு கப்பல்கள் என்பது உருவாக்கப்படும் என்கிற புள்ளி விவரத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது நேரடியாக அமெரிக்காவுக்கு ரஷ்யா கொடுக்கிற ஒரு எச்சரிக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரஷ்யா இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அமெரிக்காட்ட வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க நார்த் கொரியா உங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்துமஸ் கிஃப்ட் கொடுக்கறதா சொல்லியிருந்தாங்களே அது என்னவாக இருக்கும் என்று நீங்கள் யூகிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தாங்க <laughs> அமெரிக்காக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ சீனா அமெரிக்காவுக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் வேறொரு செய்தி நமக்கு தெரிய வந்தது அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தக ஒப்பந்தம் என்பது முதலாம் ஃபேஸ் ஒன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் என்பது ஜனவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் கையெழுத்திடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஸோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தான் சீனா வடகொரியாவுக்கு அமெரிக்காட்ட கொஞ்சம் சப்போர்ட் கேட்டிருக்காங்க டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்களும் எங்களுடைய இந்த ஒப்பந்தம் என்பது கையெழுத்திடுவதற்கான எல்லா தயார் நிலையிலும் இருக்கிறது இப்போது அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மொழிபெயர்ப்பு என்பது சீனாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் அவங்க சாங்ஷன் பண்ண உடனே ஜனவரி முதல் வாரத்தில் இந்த ஒப்பந்தம் என்பது கையெழுத்திடப்படும் அப்படி கையெழுத்து ஆனால் கண்டிப்பாக வர்த்தக போர் என்பது கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் அது டைல்யூட் ஆனால் இந்த பொருளாதார மந்தநிலை என்பது உலகளவில் இருக்கும் பொருளாதார மந்தநிலை என்பது கொஞ்சம் விடுபடும் என்கிற ஒரு கருத்து எல்லா வல்லுநர்களுக்கும் இருக்கிறது ஈரான் நாட்டிலிருந்து அடுத்ததாக ஒரு செய்தி வருகிறது ஈரானில் ஆல்ரெடி ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் மிக் இருபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற ஒரு விமானம் அங்கே விபத்துக்குள்ளாகிறது அது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறது எல்லா மிக் இருபத்தி ஒன்பது விமானத்தையும் அவர்கள் சோதித்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விமானம் ஏன் விபத்துக்குள்ளானது எதிரிகள் யாராவது இதற்கு பின்னால் இருக்கிறார்களா என்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்திலும் இந்த செய்தியை ஈரான் நாட்டவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்த செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருமே கிறிஸ்துமஸ் சாப்பாடு சாப்பிட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டு கேக் வெட்டி எல்லாமே கொண்டாடி இருப்போம் அமெரிக்காவில் ஒரு நபர் என்ன செஞ்சாரு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து வயது மதிப்பு தக்க ஒரு நபர் ஒரு பேங்குக்கு போயிருக்கார் பேங்குக்கு போனோடனே அங்கே இருக்கிற பல மனிதர்களை மிரட்டி கொஞ்சம் பணத்தை அங்கேருந்து என்ன செஞ்சிருக்கார் திருடியிருக்கார் அப்படி திருடிட்டு வந்தவர் வெளியில் வந்து அந்த பணத்தை காற்றுல வீசி எல்லாருக்குமே ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் மேரி கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெரிய வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே சொல்லி அந்த பணத்தை அப்படியே எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கார் அந்த பணத்தை பல மனிதர்களும் எடுத்து சென்றார்கள் இந்த மனிதனை போலீஸ் கஸ்டடியில் எடுத்திருக்காங்க பல ஆயிரம் டாலர் என்பது இன்னும் வராமல் இருக்கிறது அதற்கு இந்த மனிதன் தான் காரணம் என்று இப்போது அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஸோ அமெரிக்காவில் இப்படி ஒரு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் நடைபெற்ற போது தான் அடுத்ததாக வேறொரு விஷயம் நமக்கு தெரிய வந்தது ஒரு செய்தி தெரிய வந்தது அமெரிக்காவில் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு காலேஜில் என்ன செய்ய போகிறாங்க 
எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷனை கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் செய்திருக்க வேண்டும் அப்படி இன்ஸ்டால் செய்த பிறகு தினசரி அவங்க அட்டண்டன்ஸ் போடும்போது அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன செஞ்சுருக்கணும் ஆன் பண்ணியே வச்சுருக்கணும் இப்படி ஆன் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த காலேஜை விட்டு வெளியில் வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய அட்டண்டன்ஸ் ரத்து செய்யப்படும் பீகன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த பீகன்ஸ் நீங்கள் காலேஜுக்கு அந்த கேம்பஸ்குள்ள தான் இருக்கீங்களா இல்லை வெளியில் போயிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு செகண்டும் இல்லாட்டி நீங்கள் நடக்கும்போது நடக்கும்போது அது உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கும் இப்படி ஒரு புதிய டெக்னாலஜி அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் இது கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்குமா இருக்காதா கொஞ்சம் யோசிச்சு நீங்களே கருத்துக்களை சொல்லலாம் ஸோ இப்படி காலேஜை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தான் அடுத்ததாக வேறு ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசணும் ஜெர்மனி இங்கே நம்ம நாட்டுக்கு வந்த ஜெர்மனி மாணவர் ஒருவர் ஒரு ப்ரொட்டஸ்டில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரான மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது அதில் பங்கெடுத்து விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு வரை எங்களுக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது தெரியுங்கிற ஒரு பதாகையை அவர் கையில் ஏந்தி கொண்டார் எனவே அவரை இந்தியாவிலிருந்து வெளியே உடனே ஜெர்மனிக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அரசாங்கம் வெளியில் அனுப்பிவிட்டதாக கொஞ்சம் செய்திகளை நீங்கள் வாசிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப பெரிய அளவில் அதை பிரம்மாண்டமாக காண்பித்த ஊடகங்கள் எல்லாமே இருக்கின்றன சில ஊடகங்கள் ஸோ இப்போ தான் அதுக்கு உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய வருது சாதாரணமாக இந்த மாணவர்களுக்கு விசா கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன்ஸில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது ஆர்கனைஸ்டு ப்ரொட்டஸ்டில் நீங்கள் பங்கெடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் வெளிநாடுலேருந்து ஜெர்மனிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து படிக்க போகிறீங்க அப்படி படிக்கும்போது ஆர்கனைஸ்டு ப்ரொட்டஸ்டில் நீங்கள் பங்கெடுக்கக்கூடாது இந்தியாவுக்கு எதிரான குரலை நீங்கள் எழுப்பக்கூடாது அப்படி எழுப்பினால் அது மிகப்பெரிய ஒரு குற்றமாக இருக்கும் உங்களுடைய விசா என்பது ரத்து செய்யப்படும் இந்த ஒரு கண்டிஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கான் ஸோ இவர் என்ன செஞ்சார் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டில் பங்கெடுத்து விட்டார் ப்ரொட்டஸ்ட்டில் பங்கெடுத்தது மட்டுமே கிடையாது நிறைய ஃபோட்டோஸுக்கு அவர் போஸும் கொடுத்துட்டார் இதுதான் இந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அதை பார்த்துருச்சு பார்த்த உடனே கொஞ்சம் என்கொயரி நடத்தியிருக்காங்க நீங்கள் இப்படி செஞ்சிருக்கக்கூடாது விசா கண்டிஷனில் இது எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கும் அது புரிந்து விட்டது ஸோ இப்போ என்ன செஞ்சிருக்காங்க வான் பண்ணி மறுபடியும் ஜெர்மனிக்கு அனுப்பியிருக்காங்க கிறிஸ்துமஸ் வெக்கேஷனுக்கு போயிருக்காரு விசா கேன்சல் செய்யலை ஜஸ்ட் ஒரு என்கொயரி மட்டும்தான் நடந்திருக்கு கிறிஸ்துமஸ் முடிந்த உடனே அதே மாணவர் இந்தியாவுக்கு வருவார் என்று நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் சொல்லி இருக்கிறது சோ யாரும் இந்த போலியான செய்திகளை நம்ப வேண்டாம் சோ அடுத்த செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு நெருக்கடி மேல நெருக்கடியா விழுந்துட்டு இருக்குங்க எஃப்ஏடிஎஃப் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தமிழ் போக்கிஷத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் எஃப்ஏடிஎஃப் தமிழ் போக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க சில விஷயங்கள் வரும் சோ அந்த எஃப்ஏடிஎஃப்ல இப்ப பாகிஸ்தான் கிரே லிஸ்ட்ல இருக்காங்க அவங்க பிளாக் லிஸ்ட்ல போடணுமா கிரே லிஸ்ட்ல போடணுமா அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச்சை போன மாதம் நடைபெற்றது ஆனா அவங்க மறுபடியும் தப்பிச்ச எதுல வந்துட்டாங்க கிரே லிஸ்ட்ல இருக்காங்க இந்த கிரே லிஸ்ட்ல இருந்து பிளாக் லிஸ்டுக்கு மாறுவதற்கோ இல்லாட்டி இந்த கிரே லிஸ்ட்ல இருந்து விடுபெறுவதற்கோ பாகிஸ்தானுக்கு அந்த அமைப்பு எஃப்ஏடிஎஃப் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருபத்தி ஏழு நிபந்தனைகளை கொடுத்தது இந்த இருபத்தி ஏழு நிபந்தனைகளில் இருபத்தி ரெண்டு நிபந்தனைகளை பாகிஸ்தான் நாங்கள் ஓகே பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி இருபத்தி ரெண்டு நிபந்தனைகளை வழியாக சில கேள்விகள் என்பது பாகிஸ்தானிடம் கேட்கப்பட்டது அந்த கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலை பாகிஸ்தான் கொடுக்கவில்லை எனவே மேலும் ஒரு நூத்தி ஐம்பது கேள்விகளை பாகிஸ்தானிடம் இந்த எஃப்ஏடிஎஃப் அப்படிங்கிற அமைப்பு கேட்டிருக்கிறது இந்த நூத்தி ஐம்பது கேள்விகளுக்கும் பாகிஸ்தான் பதில் அனுப்ப வேண்டும் அதுவும் எவ்வளவு நாளைக்குள்ள இந்த ஜனவரி பதினாலுக்குள்ள பதிலை அனுப்ப வேண்டும் ஏன்னா ஜனவரி இருபத்தி ஒன்னு எஃப்ஏடிஎஃபுக்கு அடுத்த ஒரு கூட்டம் சீனாவில் வைத்து நடைபெறப் போகிறது அந்த கூட்டத்தில் தான் பாகிஸ்தானை கிரே லிஸ்ட்ல போடணுமா பிளாக் லிஸ்ட்ல போடணுமா மறுபடியும் தீர்மானிப்பார்கள் ஆனா அது சீனாவில் வைத்து நடைபெறுவதால் மறுபடியும் பாகிஸ்தான் கிரே லிஸ்ட்ல இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனாலும் அங்க ப்ரெஷர் ரொம்ப கூடுதலா இருக்கு இந்த ப்ரெஷரை பாகிஸ்தானுக்கு ரொம்ப எடுத்து சொல்லி இருக்கிறது ஐஎம்எஃப் என்கிற அமைப்பு நீங்க இப்படியே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பொருளாதாரம் ரொம்ப பெரிய அளவில் வீழ்ச்சி அடையும் எப்படியாவது எஃப்ஏடிஎஃப் அப்படிங்கிற அந்த பட்டியலில் கிரே லிஸ்ட்ல இருந்து விடுபட்டுருங்க பிளாக் லிஸ்டுக்கு போயிடாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சிருக்காங்க பாருக்கலாம் பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது என்று கடைசி வழிநடத்தி <laughs> முஷரப் அதே தான் செஞ்சார் நவாஸ் ஷெரீப் என்பவர் பிரதமராக இருந்தபோது முஷரப் என்பவர் இராணுவத்தின் ஒரு தளபதியாக இருந்தார் இராணுவ
வீரரா இதே மாதிரி நிறைய பேர் செஞ்சிருக்காங்களே ஏன் அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க மரண தண்டனை கொடுக்காம முஷரஃபுக்கு மட்டும் மரண தண்டனை கொடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டாங்க இந்த கேள்வியை நேரடியாக கேட்கல ப்ரெஸ் மீட் வச்சே கேட்டுட்டாங்க இது நீதித்துறைக்கு போயிடுச்சு இந்த செய்தி நீதித்துறைக்கு போன உடனே நீதித்துறை அடுத்ததாக ஹார்ஷா சில விஷயங்களை சொல்லியது அது எப்படி இராணுவம் எங்களை கேள்வி கேட்கலாம் இது தவறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே இராணுவம் அதுக்கு பதிலடியாக வேற சில விஷயங்களையும் சொல்லி நீங்க எனக்கு அந்த தீர்ப்பை தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீட்டெயில் தீர்ப்பை வாசிச்சு பார்த்துருக்காங்க அதில் அறுபத்தி ஆறாவது பேராகிராஃப்ல சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கு சப்போஸ் முஷரஃபை நீங்க இங்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்பாகவே மரண தண்டனை பாகிஸ்தானில் வச்சுதான் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதற்கு முன்பாகவே முஷரஃப் என்பவர் வெளிநாடுலே வச்சு இறந்துட்டார்னா அவருடைய உடலை பாடி எங்க கொண்டு வரணும் இங்க பாகிஸ்தானுக்கு கொண்டு வந்து மூன்று தினங்கள் அந்த உடலை நீங்க என்ன செய்யணும் மறுபடியும் மறுபடியும் தூக்கில ஏத்தணும் இதுதான் எங்களுடைய தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்னடா விசித்திரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இராணுவம் அந்த கேள்வியை நீதித்துறையிடம் கேட்டிருக்கிறது இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா அங்க ஓடிட்டு இருக்கு ஜமால் கஷோக்கிக்கு அந்த ஒரு மரண தண்டனை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐந்து நபர்களுக்கு மரண தண்டனை என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தம் பதினோரு நபர்கள் மீது இந்த விசாரணை என்பது நடத்தப்பட்டது கடைசியா ஒரு ஐந்து நபர்கள் குற்றவாளிகள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்திருக்காங்க ஆனா ஜமால் கஷோக்கினுடைய லைஃப் பார்ட்னரா இருந்தவங்க சொல்றாங்க இது உண்மை கிடையாது இவர்கள் குற்றவாளிகள் கிடையாது யாரையோ காப்பாற்றுவதற்கு யாருக்கோ தண்டனை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு விமர்சனத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் இதுவும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக அரபுலகத்தில் பேசப்படுகிறது ஸோ இன்னும் பல செய்திகளுடன் நாளை தமிழ் விதையில் பார்க்கலாம் எல்லோரும் தமிழ் விதையில் இணைந்திருங்கள் நாளைக்கு வந்துருவேங்க ரொம்ப கேப்லாம் இனிமே விட மாட்டேன் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்